夏天呢，就是一个吃苦棍的季节，苦棍呢，清热去火，也是一种好的蔬菜。这个鸭子呢，也是夏季清热去火的一种好菜。今天就把苦棍和鸭子一起搭配。鸭子清洗打整干净后，把它切成块。其实最好是选择散养半年的鸭子，这种鸭子吃起来口感刚刚好，不老不嫩。宰好的鸭子冷水下锅焯一下水，来上一点姜葱，高度备酒。焯开锅后，把这些浮沫全部都打掉，再煮三分钟，然后捞出来冲洗干净就可以了。现在把苦瓜清洗干净后切一下，方便把这里面这些籽给它抠掉，最好是用个勺子挂。现在把它切成块就可以。现在再来准备上一点姜葱蒜，配一下之后给它剁碎。这道菜要准备的东西就比较简单了，它的味型主要就是川味的家常味，豆瓣加上姜葱蒜炒的味道。锅内下入九十五号的菜籽油，油温六成热，下入鸭子肉，先用大火给它爆炒。全部炒香后，下姜葱蒜、八卦大料、香叶、桂皮，再来两捆干辣椒和干发椒。四川豆瓣苦瓜烧鸭子的话，基本上啊是不用放火锅底料的。当然，喜欢吃的朋友还是可以放。全部炒香出色后，加入水，烧开过后调味一点白糖、酱油。蚝油，转最小火，先给它烧半个小时，把锅盖扛起来。夏天其实多吃这个苦瓜了，真的是有好处的。很多小朋友其实就不喜欢吃苦瓜，当然也有很多大朋友也不喜欢吃。比如我，其实苦瓜的话，我觉得拿来干煸还是好吃。嗯，如果是直接清炒的话，苦味确实比较重。然后这样子红烧，把它可以。稍微烧来趴一点的话，苦味也没那么重。大家如果不喜欢吃苦味的朋友，可以试着这样子红烧一下，吃了之后，让你越吃越想吃的那种感觉。这个苦味里面再切几个二荆条，切成长一点的壳壳。鸭子烧来差不多了，把里面的这些香料都给夹出来，不要。下入苦味，翻炒均匀。盖上盖子，用小火再给它焖十五分钟，把苦瓜也焖趴焖熟。苦瓜的时间也烧来差不多了，下入二荆条，来一点谷氨酸钠，和转和转的，基本上就可以关火出锅了。看起来就是清爽下饭的味道。放两片芹菜或者香菜，点缀一下，美味继承。非常好吃的苦瓜烧鸭子就做好了。榛子烧出的鸭子是软糯入味，鲜香。苦瓜的话吃起来也没有什么苦味，家常味浓郁，就是一道不折不扣的下饭菜。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完，就杀过。菜烧好了，老板的饭还没有煮好，我先吃个鸭子肉。老板黑切吃苦瓜好吃吗？有点苦。苦瓜不苦的话就不叫苦瓜，叫黄瓜了。Hello， 我是干啥啥不行，吃啥啥第一哈。鸭子不苦。我是我是属于那种不挑食的，我啥都吃。还有一个吃苦瓜，肯定苦瓜好吃。好吃吗？还行，苦味还是有的，回味的时候比较苦。<笑>这就是，相当呃，这就是象征着我们的人生一样的，各种各样的味道都有，人生百味，所以苦的也要吃，尝尽生活的苦。<笑>
对。你天天日子过得那么潇洒，你尝尽什么苦哦？吃的话确实是好吃，家常味。做的话确实是简单，川味红烧大家都会做。你要什么头？吃了很多苦瓜苦吗？啊？你觉得我没有吃过苦瓜，我就多吃点苦瓜，看看这个。老板一直在吃苦瓜，这表皮的苦瓜都已经被他捏完了。嗯，饭好了，进来没、嗯？电饭煲里面的饭好了，嗯、我去舀饭吃喽。我说话是因为跟这个苦瓜的品种有关系。那种白苦瓜，就可能就不苦。这个要苦一点哦。嗯，还可以。好，有饭吃，拜拜。今天我们用这一块五花肉，还有这几个菌干，给大家分享一道非常下饭的川味鸽汁肉。五花肉清洗干净后下锅，先把它煮熟，来一点料酒。菌根清洗干净后切成片就可以。讲究一点的朋友可以把菌根的这个白色的筋筋给它踢掉，那样子吃起来的话口感就会更加的脆。香料青红二荆条，先给它切成壳壳，真的壳壳啊，不是切成圈。另外再准备两根蒜苗儿，也把它切成壳壳。老壳就和青红椒放一起，再来切上一点姜、葱、蒜壳壳。这个肉的话已经煮来差不多了，现在我们露出来晾凉。趁这个肉冷却这个时候，给老板量个线，看他在干什么哈、啊。<笑>有人说我的眼睛会放电，会不会放电呢？哟哟哟，老板又在外面。没有流量了，一个底了。他说没有流量了，一个人又在外头供哦。干嘛干嘛？不干嘛，哎呀。挂呀挂呀挂呀。就跟我挂了，应该是在外头悄悄来买衣服。哎呀，你看我这个衣服也穿了三四年了，这个衣领的话都已经开始洗来那种锈了，就是衣领衣衣领都有点烂了。我是不是也该换衣服了？我这件衣服哈、啊、是，呃，十九块就买的，哪个人说了帮你讲话？穿了三四年了，十九块就买的，<笑>还可以。现在把五花肉切一下，中间还没有透的，切成小一点的片，因为菌根都比较小嘛。锅内来一点九十五号的菜籽油，先把锅儿炙一下。炙了锅之后的话，炒菜才不会粘锅的。把锅炙好，先下五花肉给它熬一下，一定要把油脂炒出来。五花肉炒香过后，把菌根也放进去一起炒一下，这样子才能够去除菌根的腥味。菌干炒去水分过后，给它加入一点料酒，让料酒蒸发带走腥味。现在下姜葱蒜口口、蒜、口粉。干发椒、香辣酱，注意是香辣酱，不是豆瓣啊。老抽酱油，下入青红椒口口和蒜米的老扣，继续用大火拨转。糖、胡椒、鸡精、毛毛盐，一点点酱油，全部炒匀下蒜米的叶子，翻转就可以关火出锅。不要炒死喽！空气中已经弥漫了下饭的味道，非常好吃的鸽汁肉就做好了，有五花肉的香，有菌根的脆，还有青红椒的鲜香味，综合起来加上香辣酱的话，就是一道开胃爽口又下饭的菜。喜欢的朋友可以收藏走，有时间的时候试走，告一哈。不喜欢的免费看完就下锅。这样我们就要开始吃了，哇，好香哦！超级的香，菌根的话，这中间是脆的，边上有那种白劲的地方就不脆，它就是绵的。这道菜看起来和回锅肉差不多，其实它们吃起来是两种味型，完全不一样的
。这个主要是突出香辣酱的香味，而回锅肉的话，主要是突出一个家常的味。大家听到没有？咯吱咯吱的响，咬下去叫咯吱肉。这种菜不用多说，下饭神器外加一个 beautiful。